ഇത് റേഷൻ കടയല്ലേ ചാക്കരിയാണ് വെള്ള അരി ഇത് നമുക്ക് അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുതിരാൻ വയ്ക്കാം അരി അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായ തേങ്ങ ഈസ്റ്റ് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇച്ചിരി പഞ്ചസാര ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഈസ്റ്റ് കലങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തേങ്ങാ വെള്ളത്തിനകത്തും ഇതിന് വേണ്ടി എടുത്ത തേങ്ങാ വെള്ളത്തിനകത്തും പഞ്ചസാര ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം അരി അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും ശകലം ചോറും കൂടെ ഇട്ട് അരയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാം അരച്ചെടുക്കാം നല്ലതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചാക്കരി വെച്ച് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ പാലപ്പത്തിന് അരയ്ക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഇനിയും പൊളിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി നാളത്തേക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നെന്ന് നമ്മുടെ മാവെല്ലാം അരച്ചു കഴിഞ്ഞ് അരിയെല്ലാം അരച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇനി അത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് പൊളിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം നല്ല തിളക്കി വയ്ക്കുക നാളെ രാവിലെ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് തേങ്ങായും ഈസ്റ്റും തേങ്ങാവെള്ളം ശകലം ചോറ് പഞ്ചസാര ശകലം ശകലം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഉണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എളപ്പം തേങ്ങയാണ് നല്ലത് എളപ്പമില്ലെങ്കിൽ സാധാ തേങ്ങ ആയാലും മതി ഇതിപ്പം എളപ്പം തേങ്ങ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ എടുക്കുന്ന തേങ്ങയും ഉണ്ട് എളപ്പം തേങ്ങ ചെറുതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒന്നര തേങ്ങ ഉണ്ടിത് അപ്പം നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാമേ നാളെ നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അപ്പൊ ഇന്നലെ അരച്ചു വെച്ച മാവ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാമേ അടപ്പേലും ആയി അത് പൊളിച്ചു വന്നിട്ട് നമുക്ക് നിളക്കാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ റേഷൻ കടയിലെ വെള്ള അരിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയുടെ രണ്ടോ മൂന്നോ ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഇതിനാവശ്യമായ ഉപ്പ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ഇളക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അപ്പം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പാലപ്പ് പാത്രം സ്റ്റവ് വെച്ച് നമുക്കിനി തീ കത്തിക്കാം നമ്മുടെ പാൻ ചൂടായി ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്കേണ്ട എണ്ണ വെട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എണ്ണ വെട്ടാം നമ്മൾ പാത്രം 
അധികം ചൂടാകില്ല ചെറിയ തീ വേണം വെക്കാൻ ഒത്തിരി ചൂടായ അപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇളകി വരുത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പഞ്ചസാര ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് അരമണിക്കൂർ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് മാവെടുക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ മാ അപ്പത്തിന് മാവ് ഒഴിച്ചു ഇനി നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടോ നമ്മുടെ അപ്പം നമുക്ക് കൈ കൊണ്ടെടുക്കാം സൂപ്പർ സോഫ്റ്റാണ് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോഫ്റ്റപ്പമാണ് റേഷൻ കടയിലെ ചാക്കരി വെച്ച് എടുത്തതാണ് സൈഡൊക്കെ നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് ബാക്കിയും കൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം വെള്ളയരിയും കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പാലപ്പം ഇപ്പം നമുക്ക് പാലപ്പം ഉണ്ടാക്കാം ഇനി അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ മാവ് വെച്ച് നമുക്ക് വെള്ളയപ്പം ഉണ്ടാക്കാം റേഷൻ കടയിൽ വെള്ളയരി വെച്ചുണ്ടാക്കിയ പാലപ്പവും വെള്ളയപ്പമാണ് മൂന്നെണ്ണം ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും ചെറിയ അപ്പമാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് അപ്പമാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഈ അരി കൊണ്ടും അപ്പം ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക വെരി ടേസ്റ്റി ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു വിരലിത്തട്ടത്തിലും
നമുക്ക് പാലപ്പത്തിന് ഉണ്ടാക്കിയ മാവിൻ്റെ മാവ് വെച്ചാപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം പൊടിഞ്ഞെടുക്കാം വട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കണം നമുക്ക് വെള്ളം ചൂടായി നമുക്ക് തട്ട നിറക്കി വെക്കാം അതായത് ശൈല ചെറിയിട്ട് നമുക്കത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം കൂടെ നമുക്ക് ഇവിടെ വെക്കാം ഞാൻ അടച്ച് വെച്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പച്ചമ്പില് പുഴുങ്ങാൻ വെച്ച് ഇടലി തട്ടത്തിൽ പുഴുങ്ങാൻ വെച്ച അപ്പം നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചൂടാറിട്ട് നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ അപ്പം മനോഹരമായിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഡലി തട്ടത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് നമുക്ക് അല്ലാതെ സാധാരണ പാത്രത്തിലും വയ്ക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇതാകുമ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കഴിക്കാൻ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു